Marami tayong hindi alam. Pero marami tayong gustong manaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na kahit nung unang panahon pa man, ay ginagamit na ang matematika? Kung paano ang isang munting ibon ay alam kung ilan ang bilang ng kanyang itlog na kanyang binabantayan, ang mga sinuunang magsasaka mga sampung libong taon na ang nakakaraan ay gumamit ng mga numero sa kanilang mga pag-iisip. Pinibilang din nila ang kanilang mga alagang tupa na ipinagtibili nila at ang bilang kung ilang bagba ng mga produktong pananim ang kanilang maibibenta. Sa Sumeria, alim na libong taon na ang nakakaraan. Nahukay ang isang tablet na ginamitan ng marka o scratch na tanda ng mga bilang at para naman madistinguish ang malaking bilang sa maliit Kinamita nila ito ng mga shapes na katumbas ng bawat bilang. Ang mga sinuunang sibilisasyon ay ginamit ang mathematics noon pa man. Ang mga Sumerians at Babylonians ang nag-iwan ng marka sa kasaysayan sa paggamit nito. Noon pa man sa panahon nila ay tinuturuan na rin ang mga bata ng pagdi-divide at pagmumultiply. Ang pagiging maalam sa matematika noong unang panahon ay tanda ng pagiging makapangyarihan. Patulad ng mga kinatatakutang sibilisasyon noong una pa man. Kinatakutan pa nga ang ilan dahil sa inaakala ng iba na isang abilidad sa mahika ang abilidad sa matematika. Dahil ilan sa mga Chinese sa sinaunang Chinese civilization ay ginamit ang matematika sa pagbasa ng kaisipan. Tinawag silang mga mind readers. Ang isa rin sa kilalang branch ng matematika na umiral noong una ay ang geometry. Ito ay ang mathematics of shapes. Ang geometry ay nalikha para sa pagsasaayos ng mga lupain at tahanan noong una. Sinasabing dinevelop ito ng mga Egyptians, apat na libong taon na ang nakakaraan. Nagtayo sila ng mga pyramids na ginamitan ng geometry. Noong 1858, nang ang isang Scottish historian na si Alexander Rind ay nakabili ng isang sinaunang Egyptian papyrus na isinulat ng isang Egyptong iskriba noong 1650 BC. Sa papyrus na kasulat at ipinakita kung paano ang mga sinangunang Egyptians ay gumamit ng geometry of triangles sa pagbuon ng pyramids. Gumamit din sila ng anino sa pagsukat ng taas nito. Sila sabi namang isa rin sa pinakamalupit pagdating sa larangan ng geometry ay ang mga sinangunang Grego patulad ni Pythagoras, Eudoxus at ni Euclid na nabuhay bandang 330 hanggang 275 BC. Sa totoo, ang salitang geometry ay isang salitang Grego na nangangahulugang earth measurement. Ang libro ni Euclid na tinatawag na elements ay kilala pagdating sa larangan ng pag-aaral ng geometry. Ang mga mathematicians ay ginamit ang Euclidean geometry para sa flat surfaces, sa mga lines, points, shapes at solids. Si Pythagoras of Samos naman ay isa sa mga pinakamagaling na mathematician ayon sa kasaysayan. May pagka-misteryoso din siya. Ayon sa kanya, ang mga numero ay ang basis of life. Siya ay nakilala dahil sa kanyang teorya sa right angle triangles. Ito ay ang tinatawag na Pythagorean theorem. Alam mo ba na naung una ang mga tao ay ginamit ang astronomy na bahagi ng kanilang buhay? Ang mga hunters ay tinitignan ang kalangitan sa gabi kung bumibilog na ba ang buwan para sa kanilang panghahunting. Kinamit din nila ang astronomy para sa kanilang mga pagtatanim. Ang astronomy ay nagkaroon ng malaking part sa mga sinaunang astronomers na kadalasan ay mga high priest. Ang mga sinaunang monumento rin na naitayo ay kadalasan ginamit sa astronomy ng mga sibilisasyon. Katulad ng Stonehenge ang Inglaterra na ginamit para sa pagmamasid ng mga solstice na nagbibigay impormasyon sa pinakamahaba at pinakamaiksing sikat ng araw. At ang tinatawag naman na chef ng piramid sa Egypto ay nakatutok sa grupo ng mga between na tinatawag na Orion Spelt. Noong panahon na pinag-aralan ng sinaunang Greek astronomer na si Hipparchus ng Rhodes ang kalawakan, ang astronomy na isa ng art. Si Hipparchus ay sinasabing isang magaling na astronomer. Pero ayon sa mga tala, karamihan sa pinagbasihan niya ay mga kaalaman galing sa mga Babylonian na dinala ni Alexander the Great sa Grecia. Bagaman ganoon, nakilala pa rin si Hipparchus sa kanyang husay hanggang sa kasalukuyan ay bahagi pa rin siya ng foundation ng astronomy sa loob ng mahigit dalawang libong taon. Noong bandang 134 BC, itong si Hipparchus ay nagtala ng mga bituin na kanyang sinubaybayan sa kalangitan na itala niya ang posisyon ng walong ran at limampung bituin. 
at ang mga records ng mga ito ay nagamit naman ni Ptolemy noong 16th century. Ipinagkumpara rin ni Hipparchus ang mga bituin depende sa magnitude o sa lakas ng liwanag nito. Ang pinakamaliwanag ay ang Sirius o ang Dog Star na itinuring na first magnitude star at ang pinakamalabo naman ay ang tinatawag na the sixth magnitude star. Mahalaga ang ideya ng paglalagay ng magnitude sa bawat bituin na hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin ng mga modernong astronomers. Sinukat ni Hipparchus ang malawakan gamit lamang ang kanyang paningin. Pagawa siya ng mga eksaktong pagsusukat sa paggalaw ng mga bagay sa kalangitan. Kinalculate niya ang haba ng taon at natuklasan niya rin ang posisyon ng mga bituin sa tuwing nagkaka-equinox, tuwing March 21 at December 21. Ang malungkot lang ay ilan lang sa mga kasulatan ni Hipparchus ang nakaligtas. Katulad ng mga kasulatan ni Ptolemy na sumulat ng apat na libro na nagpapakita ng mga Greek astronomical ideas noong 2nd century AD. Kabilang dito ang Almages, ang librong sinasabing naging batayan ng mga Western at Arab astronomy hanggang 16th century. Bukod din sa mga mathematical tablet ay may mga nahukay din mga clay tablet na may mga nakatalang astronomical records na sinasabing nagmula pa sa sibilisasyon ng mga Babylonians. Alam mo ba na ang mga sinaunang Egyptian at Babylonian ay ginamit ang kalangitan sa pagtahak ng mga daan? Sunusundan nila ang mga pattern ng bituin na tinatawag na constellations at pinangalanan nila ang mga pattern na ito at hinango nila ito sa mga mythical figure. Mapapansin ang mga constellation kung titignan mo ito sa mga mapa ng bituin. Sa totoo wala naman talagang inalaman sa isa't isa ang bawat bituin sa constellations at mukha lang itong magkakalapit pero magkakalayo talaga ang mga ito. Ang mga constellation na ito ay ginamit hanggang sa kasalukuyan ng mga astronomers at nagdagdag pa sila ng mga makabagong diskubri. Ang bawat sibilisasyon ay nagbigay ng pangalan sa kanilang mga constellation na kanilang natuklasan. At karamihan sa mga constellation na ginagamit natin sa kasalukuyan ay mula sa Greek mythology. Pero ang mga pangalan ay nakasulat sa Roman equivalent nito, katulad ng Sinus or the Swan at ang Ursa Major o ang The Great Bear. Merong sinasabing 88 mga constellation o grupo ng mga bituin na narecognize ng mga astronomers sa kasalukuyan. Napakaraming bituin sa kalawakan sa totoo lang. Naiiba lang ang mga bahagi ng mga constellations dahil matitingkad ang mga liwanag nila kaya kitang kita sila sa kalangitan. Lalo na sa Northern Hemisphere. At sa Southern Hemisphere naman ay may mga makikita ring set ng constellations Ilan dito ay ang cross o yung southern cross na hindi nakita ng mga sinaunang Grego. Sa ngayon ang mga kilalang constellation ay ang Orion. Ang Orion ay ang isa sa pinaka-visible na constellation at pwede mo itong makita kahit sa ang parte ng mundo. Ang pangalang Orion ay galing sa isang hunter mula sa Greek mythology at ang pinakamaliwanag naman itong between ay ang Betelgeuse at Rigel. Ang Ursa Major naman ay makikita sa Northern Hemisphere. Ito ay ang nangangahulugang larger bear sa Latin. Bahagi na ito ang tinatawag na big dipper na kadalasan ginagamit sa paghanap ng direksyon sa gawing hilaga. Ang Ursa Minor naman ay nangangahulugang smaller bear ay matatagpuan malapit lang din sa Ursa Major. Ang Draco na may kita rin sa Northern Hemisphere. Ito ay nangangahulugang dragon at isa ito sa apat na putwalong mga sinaunang constellation. Ang Pegasus ay ang constellation naman na ipinangalan sa isang lumilipad na kabayo ng Greek mythology at makikita rin ito sa Northern Sky. At ang Sojak ay labing tatlong Sojak constellations. Ang labing dalawa dito ay ginagamit na signs para sa Sojak calendar at astrology. Ang pinakamalaking constellation ay ang Hydra at ang pinakamaliit naman ay ang Cross. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.